ሀገራችን ኢትዮጵያ እንዴት ዋለች እንዴት ሰነበተች የለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ካጫጭረና ከለቱ አስከራሚ ዜና ጋር ይዘንላችሁ ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ የታማኝ ዜና ነው አረስተ ዜና የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የዘንድሮ ምርጫ የሚካሄድበትን ቀን ሐሳብ አቀረበ ከዚህ ጋር ተያይዞ ቀሬቶች ተነስተዋል ፓርቲዎችም የተለያየ አስተያየት ሰጥቷል ማን ምን አለ ዝርዝር መረጃውን ዘናል የታገቱ ተማሪዎች ሙዳይ በተመለከተ ከፊራል ፖሊሲ ተገኘው አዲስ መረጃ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደቡብ አፍሪካ ፓስፖርት አላቾ ስለመባሉና በደቡብ አፍሪካ ወታደራዊ ስልጣን አንዶ ሰዱ የወጣው መረጃ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ምን ላይ ሰጥቷል በዋሽንግተን የዳሽን ግድ በተመለከተ ውይይት እየተካሄደ ነው ለሰባት አመት በመካንነት ልጅማኝታቸው ኢትዮጵያዊት እንዶች ልጅ ማፍራት ቻሎ የሚለውን አስከራሚ ዜና ይዘናል አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደቡብ አፍሪካ ፓስፖርት አላቾ ስለመባሉና በደቡብ አፍሪካ ወታደራዊ ስልጣን አንዶ ሰዱ የወጣው መረጃ ላይ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ምን ላይ ሰጥቷል አፍሪካን የተባለ ብዙ ተከታይ ያለው የትዊተር ገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደቡብ አፍሪካ ፓስፖርት አላቾ ብሎ መረጃው ተው ነበር ይህ 123ሺ የትዊተር ተከታይ ያለው ገጽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደቡብ አፍሪካ ፓስፖርት አላቾ በተጨማሪም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ2005 ወታደራዊ ስልጣና በደቡብ አፍሪካ ወስዷል ብሎ ትላንትስ ፎ ነበር ይህ መረጃ መስካውን 346 ጊዜ ሪትዊት የተደረገ ሲሆን ከ1000 በላይ ግዜም ላይክ ተደርጓል መረጃው እንዳየውት ማብራሪያ ለመጠየቅ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ፕሬስ ሴክሬተሪያትን አናግሬ ነበር ያለው ጋዜጠኛ ኢላስ መሰረት ከፕሬስ ሴክሬተሪያት ቢሮ ቢላኔ ሲዩም በዚህ ላይ ዛሬ ከሰዓት መልስ ተታለች ቢላኔ በመልሷ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የደቡብ አፍሪካ ፓስፖርት አላቾ የተባለው ዑነት አይደለም ምናልባት የቀድሞ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት የነበሩት ኔልሰን ማንዴላ የኢትዮጵያ ፓስፖርት ስለነበራቸው ከሱ ጋር ተምጣጥ ሊሆን ይችላል ብላለች በተጨማሪም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በደቡብ አፍሪካ ተንኑት የፖስት ግራጁዌት ትምርታቸውን እንጂ እንደተባለው የወታደራዊ ስልጣን አልነበረም ብላለች የኢትዮጵያ ምርጫ ቦርድ የዘንድሮ ምርጫ የደምጽ መስጫቀን ናስ ያስርከን 2012 እንዲሆን ሐሳብ አቀርቧል በቦርዱ የደምጽ መስጫቀንና ሌሎች ከመርጫ ጋር የተገናኙ ክስተቶች የሚከወኑበትን የጊዜ ሰሌዳ ለውይይት ክፍት አድርጓል ቦርዱ የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶችና ሌሎችን ባለድርሻ አካላት አስተያየትና ገባት እየሰጡበት የሚገኝ ሲሆን በውይይቱ የተሳተፈው የሚገኙ ባለድርሻ አካላት ምርጫው በናስ ኦርላይን ዲክሬድ መታቀዱ ትክክል አይደለም ብለዋል ከታሳሳይሁለት ጀምሮ እስከ መጋቢት መባቻ ድረስ የክልል መርጫ ቢሮዎች የሚደረጁበት ነው ተብሏል ከመጋቢት 29 እስከ 28 ያለው ያንዶር ጊዜ ለመራጮች ምዝገባ ሊሆን እንደሚችል ቦርዱ ያወጣው ፍኖ ተካርታ ያሳያል ከመያዚያ ጋማሽ እስከ 26 ባለው ጊዜ ደግሞ ተጮች ይመዘገባሉ የፖለቲካ ፓርቲዎች በኢፋ የመረጡ ዘመቻቸውን የሚጀምሩት መያዚያ 70 ሲሆን ናስ 5 ደግሞ የማብቂያ ጊዜ እንደሆነ ሐሳብ ቀርቧል የመርጫው ቀድሞ ወጤት ከደምስ መስጫው ቀን ማግስት ናስ 11 እስከ 15 ባለው ጊዜ ኢፋ እንደሚሆን የቦርዱ ረቂቅ ሰሌዳ ያሳያል እስከ ናስ ባለው ጊዜም የቦርዱ የተረጋገጠበት ውጤት ማሳወቂያ ጊዜ ነው ተብሏል ቦርዱ ከመመለከታቸው አካላት ጋር በረቂቅ የጊዜ ሰሌዳው ላይ ተዋይቶ ውሳኔ እንደማይሳለፍ ይተበቃል በተያዘም በተሳታፊዎች በተሰጡ አስተያይቶችም ናዚ ወር ክረምት መሆኑን ተከትሎ ምርጫው ማካሄድ መሆነ መራጮች ድምጽ ለመስጠት ከባድ ያድርግባቸዋል የሚሉ አስተያይቶች ተነስተዋል የበህራይ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢያ የሆኑት ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳበ በኩላቸው በተቋሞች ላይ በተደረጉ ለውጦች ምክንያት ምርጫውን በግንቦት ማካሄድ ከባድ አድርጎታል ብለዋል የምርጫ ቦርድ ሰብሳቢያዋ ከበህራይ ሜትሮሎጂ ያየርት በያዎችን ተቀበለው ከረቂቅ የጊዜ ሰሌዳው ጋር እንደሚያጠናክሩትና በክረምት ወቅት ለመኪኖች አሰጋሪ ወኑት መንገዶች ላይ የሀገር መከላከያ ሰራዊት መኪኖችን መጠቀም እንደሚቻል ተቆመዋል ወይዘሪት ብርቱካን ምርጫውን በቀጣይ አመት መስከረም ወይንም ጥቅም ተራት ላይ ማድረግ ህጋዊ ስለማይሆን ወደፊት ማራዘም እንደማይቻል ተናግሯል ኢዜማን ወክለው በውይይቱ የተሳተፈ የሚገኙት አቶ ዋሲዮን ተስፋዬ የጩ ምዝገባ ለ13 ቀናት ብቻ መደረጉ በጣም ያንሳል ብለዋል የመርጫ ቦርድ ረቂቅ የጊዜ ሰሌዳ የጮች ምዝገባ ከመያዝ 13 እስከ መያዝ 26 ነሚያከይ ላስቀምጧል ወይዘሪት ብርቱካን ግን ለጮች ምዝገባ 13 ቀናት በቂ መሆናቸውን ገልጸው ተጨማሪ ጊዜ የሚያስፈልግ ሆኖ ከተገኘ ግን የጊዜ ሰሌዳውን ዳግም መመልከት እንደሚችሉ ተናግሯል ወነገን ወክለው በውይይቱ ላይ ተሳተፉት አቶ ቀጄላ ማርዴ ሳባው ኩላቸው በተለያዩ ሀገሪቱ ክፍል ውስጥ የደህንነት ችግር አለ ብዙ ቦታዎች በኮማንድ ፖስተር የተራደሩን ያሉት በማለት የደህንነት ጉዳይ አስኪሞኑን ተቆሟል 
ከወሮሞ ፌደራሊስ ኮንግረስ የመጡት አቶ ሙላቱ ገመቹ ደግሞ ቦርዱ የመርጫ አስፈጻሚዎች ማነት ይፋ እንደደረቅ ጠይቋል የቦርዱ ሰብሳቢ ወዘሪት ፕሮቶኮል ሚደክሳ ለጥያቄዎቹ መላሽ ሲሰጡ መንግስት ታላፊነቱን እንዲወጣ እናሳውቃለን የፖለቲካ ፓርቲዎች ችግር በሚያጋጥም ባቸው ወቅት የገጠማቸውን ችግር ለመቅረፍ ሲሰራ ነበር አሁንም ቢሆን ራሱን የቻለ ዴስክ በመቋቋም የፖለቲካ ፓርቲዎች የሚገጥማቸውን ችግሮች ለመቅረፍ ሲሰራለን ብለዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ፕሬዝዳንት ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ በመርጫ ቦርድ የቀረበው ረቂቅ የጊዜ ሰሌዳ በፓርቲዎች መካከል ተጨማሪ ውይይት ሊደረግበት እንደሚገባም የተናገሩ ሲሆን ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ የሆኑት አቶ ወለቱ አያሌው አገሪቱ ጨርሶ ምርጫ የማካሄድ ቁመና ላይ አይደለችም ብለዋል አቶ ወለቱ ሐሳባቸውን ሲያስረዱ የመጀመሪያው ህዝቡ ካምባጋንና የስራት ወደ መዋቅራይ ስራት ለመሽጋገር የጠይቃቸው ጥያቄዎች ገናል ተፈቱም እኚ ጥያቄዎች ደግሞ በመርጫ ምላሽ የሚያገኙ አይደሉም በድርድር የሚፈቱ ናቸው በበህራይ መግባባት የሚፈቱ ናቸው የነን ሳንፈታ ወደ ምርጫ መግባት ወደ ቅድመ 2010 ነው የሚወስደን ብለዋል ሰላምና የሕገበላይነት በሌሉበት ሁኔታ ነፃና ፍታው የመርጫ ማካሄድ አይቻልም ህዝቡን መቅጠር ባልቻለበትና ለመምረጥ የሚያስችል በቂ ዝግጅት ባልተደረገበት ሀገር ምርጫን እንዴት ማካሄድ ይቻላል ሲሉም ይጠይቃሉ መንግስት ሰላምን ለማስተበቅ ቃል ባልገባበት ሁኔታ ምርጫው ሊካሄድ አይገባም ያሉት ፖለቲከኛው መንግስት መሆነ ሌላው ዜጋ ሰላምን ለማስፈን ሊሰራ ይገባል ብለዋል የቦርዱ ሰብሳቢም ላት ወለቱ ጥያቄ ምላሽ ሰጡ አቶ ወለቱ ያነሷቸው ስጋታ ዘል ጥያቄዎች ምርጫ ወርደን እንደማይመለከት ተናግሯል ምርጫ ማካሄድ ግዴታ ነው ጉድለቶች ቢኖሩም ሐላፊነት ውስጥ እናስፈጽማለን ባዋጅ ተጣለብን ግዴታ ነው የምናስፈጽመው ብለዋል ይሁን እንጂ መሳሪያ የተተኮሰ ሰዎች ንምዛቾን ይስጡ አንልም የሚኖሩ የጽጣ ችግሮችን ለመንግስትና ሳውቃለን ፖለቲካ ፓርቲዎችም ደጋፊዎቻቸውን ስለ ሰላም ማስከዘብ ይኖርባቸዋል ብለዋል የኦናጉ ሊቀመንበር አቶ ደውሪብሳ ደግሞ ምርጫውን የሚታዘቡት ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች እነማናቸው ብለው ላቀረቡት ጥያቄ ወይዘሪት ብርትኳን አውሮፓ ህብረት ምርጫውን ሊታዘብ ጥሪቅ አርቦለታል እነሱም በቅርቡ ምላሻቸውን ያሳውቁናል ብለዋል የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ይሃን በሀገራችን ሁኔታ ምርጫው ናሴ ላይ የሚካሄድበት አግባብ የለም ብለዋል የፓርቲው ሊቀመንበር ኢንጂነር ይልቃል ጌትነት ትምርት ቤቶችና ፓርላማ በሚዘጉበት በክረምት ወቅት ምርጫና ካይዳለው ማለት ቀል ነው ሲሉ ተናግሯል ይህ የህزب እንደብስ ለማስረቅ እንዲመች የተደረገ ስራ ይመስላልን ብለዋል ኢንጂነር ይልቃል በመሆኑም በፓርቲያቸው ተቀባይነት የሌለው ፕሮግራም ነው የተናገሩት የኦፊኮ አባሏቱ ጆሮ መሐመድ ምርጫው ናሴ ላይ ካይዳል ከመባሉ ጋር በተያዘ ተረጣሪዎች እንዳሏቸው አስተውቋል ከተም ምርጫ ናሲ ወር ላይ ማካሄድ በስልጣን ያለው ፓርቲ ለመጥቀም ታስቦ የተደረገ እንደሆነ ያጠራጥራል ሲሉ አቶ ጆዋር ማመር ገልጿል በሌላ በኩል ገጁን ፓርቲ ወክለው በውይይቱ ላይ ተሳተፎ የሚገኙት አቶ አለሙ ሰሜ ፓርቲያቸው ቦርዱ ባቀረበው የመርጫ ሰሌዳ እንደሚስማማ ተናግሯል አቶ አለሙ የጊዜ ሰሌዳው አግባብ ነው ሰኔና አምሌ አርሶ አደሮች ስራ የሚበዛባቸው ወራት ስለሆኑ አምሌ ላይ እንዲካሄድ መደረጉ ትክክል ነው እኛም እንስማማ በታለም ብለዋል አቶ አለሙ ከውጪ ሆኖ የሀገራችን ሰላም የሚነሳ ይለም እየረበሹ አሉት ሀገር ውስጥ አሉት ናቸው መንግስት ደህንነትን ለማረጋጋት የሚተበቅበትን ይወጣል ካሉ በኋላ ሀገራችንን አረጋግተን ምርጫውን እናስፈስን በማለት ጥሪ ያቀርባል በጊዜ ሰሌዳው ላይ የሚካሄደው ውይይት አሁንም እንደቀጠለ ነው ይፋዊ የመርጫ ጊዜ ሰሌዳም ጥሪ 23 በይፋ ይታወቃል ውዴታማ የሚዲያ ቤተሰቦች ከመርጫ ቀኑ ጋር በተያዘ ብዙ ሀሳቦች የተነሱ ነው እርሶም ያሉትን ሀሳብና አስተያየት ኮሜንት ላይ በመጻፍ ያጋሩ የታገቱ ተማሪዎች ጉዳይ ከደም ቢሎ ለዩ ዩኒቨርሲቲ ወደ ቤተሰቦቻቸው ሲሄዱ የታገቱ ተማሪዎች ላይ ተመለከተ አዲስ መረጃ እንደሌለ የፌደራል ፖሊስ ለሸገር ኤፍኤም 102.1 ተናግሯል የፌደራል ፖሊስ የተማሪዎችን ጉዳይ እየተከታተለ መሆኑን የተናገሩት የህزب ግሩኝነት አላፊው አዲስ ነገር ሲኖር ለህزبና ሳውቃለን ብለዋል የፌሪ ሳይንስና ከፍተኛ ሚኒስቴር በበኩሉ ከሕገታ የተለቀቁትንና ያልተለቀቁትን ተማሪዎች ማንነት ከዩኒቨርሲቲው ለማጣራት ጥረት ባደረግም ስልካል ሰራ ስላለኝ ጥረት ያልተሳካም ሲል ተናግሯል ነገር ግን ተማሪዎቹን የተመለከተ አዲስ መረጃ በሚያገኝበት ወቅት ለህزب እንደሚያሳውቅ የሚኒስቴሩ የህزب ግሩኝነት ቢሮ ገልጿል ጃልመሮ ስለ ተማሪዎቹ ገታ ለቢቢሲ በሰጠው ቃለ መልሰም ስለ ታገቱ ተማሪዎች ጥያቄ ቀርቦለት ይሄንን ለመጀመሪያ ጊዜ እየሰማውት ያለው ከናንተ ነው የትግላላማችን ከተማሪዎች ጋር አይገናኝም በተማሪዎቹ ላይም ይሄንን የተባለውን አይነት ተግባር አልፈጸምንም እንደተለመደው የኛን ስም ለማቅደፍ የተወራ ነው እንጂ በፍጹም እንደ አይነት ተግባር አሁን ወደፊትም አንፈጽምም ብሏል ጃልመሮ ተማሪዎቹ ታግተውበታል የሚባለው ስፍራ ላይ በኮንትሮባንድ ንግድ ስራ ላይ ታጥቆ የተሰማሩ አካላት መኖራቸውን ተናግሮ የሱት ኦርገን በአካባቢው እንደሌለ ተናግሯል የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተር አታላፊ አቶ ንግሱ ጥላሁን ታገተው የነበሩ 21 ደም ቢዲዮ ላይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መንግስት ባደረገው ጥረት ተለቀዋል በገታ ላይ ነበሩት ተማሪዎች በሰላማዊ መንገድ ያለምንም ጉዳት ለማስረቀቅ መንግስት ከአካባቢው ሀገር ሽማግሌዎች 
ከወጣቶችና ከመከላከያ ሰራዊትና የጸጥታ ማማቀሮች ጋር ሲሰራቁ ይቷል የሰላም ጥረቱን ፍሬ በማፍራቱ ታገተው ከነበሩ ተማሪዎች ውስጥ 13 ሴትና 8 ወንድ በደምሩም 21 ተማሪዎች በሰላማዊ ሁኔታ ተለቋል ይሁን እንጂ አሁንም ቀሪ 6 ተማሪዎች በገታ ላይ መሆናቸውን በአካባቢው የተሰማራው የስታይል መረጃ ሰጥቷል ማለታቸው የሚታወስ ነው የዳሴው ግድብውይት በዋሽንግተን የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይና የህዋ ሚኒስቴሮች ከአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ተዋይቷል። ውይይቱ የኢትዮጵያ ሱዳንና ግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴሮችና የህዋ ሚኒስቴሮች በዳሴ ግድብ ዙሪያ ላይ በዋሽንግተን ያደረጉ ካለው ውይይት ጎን ለጎን እየተካሄደ መሆኑን በአሜሪካ የኢትዮጵያ አምባሳደር ፍጹም አረጋ በፌስቡክ ገጻቸው አስፈዋል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የሰለጣናቸውን የጸጥታና ህግ ማስከበር ዳይሬክተር የታመራሮችና አባላትን አስመርቋል። ስልጣናው ለዳዲስና ነበር አመራሮችና አባላት በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ወንጀል መከላከል ዘርፍ የጸጥታና ህግ ማስከበር ዳይሬክተር የተሰጠ ነው። በስልጣናው ወቅት ዘመናዊ አርማ በተና ተመርተን ጨምሮ ያደገኛ አዝ ቁጥጥር የማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አያክልግሎት የሰዋይ መብት አያያዝ የመጀመሪያ ህክምና ዳታና ያካል ብቃት ስልጣናዎችን ወስዷል። የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል እንደሸጣ ሰው ከህዝብ የተሰጠንና ደራ ባግባቡ በመወጣት የፖሊስ ናይል የተፈታተኑ ያሉ ግጭቶችን ለመከላከል የተጀመሩ የስልጣን አይደቶች አመላካሽ መሆናቸውን ተናግሯል ስልጣናው ወታደራዊ ዝግጅትን ፖሊሳዊ ስነ ምግባርን የህዝብ አገልግሎትንና ወገንተኝነትን ያካተተና በህዝቡ ዘንድ ያለውን ስጋት ለመቅረፍ የሚያስችል ነው ተብሏል በአገሪቱ በተጀመረው ለውጥ መላ ኢትዮጵያውያን ተጠቃሚ እንዲሆኑም የሰላም አስፈንና የሕግ ማስከበር ጉዳይ ቅድሚያ ተሰጥቶት መፈጸም ይገባዋል መባሉን ከፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ህዝብ ግንኙነት ያገኘ ነው መረጃ ያመለክታል በመጨረሻ ማስከራሚ ዜና ለሰባት አመት በመካንነት ለጅማኔ ታልቻሉ ኢትዮጵያዊ ጥንዶች ለጅማፍራታቾ ተሰማ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ በመካንነት ህክምና ማዕከል ህክምናቸውን ሲከታተሉ የነበሩ ጥንዶች በኢንትሮ ቪትሮ ፈርቲላይዜሽን ህክምና ለጅማኔት ይችላል ጥንዶቹ ለሰባት አመታት በጋብቻ ሲኖሩ ለጅማፍራታ አልቻሉም ነበር እነዚህ ባልና ሚስት የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ ማዕከሉ ባለፈው ሚያዛ 2011 ዓ.ም ተመረ ተመርቆ ከተከፈተ በኋላ የመጀመሪያዎቹ በአይቪኤፍ ህክምና ልጃቸው ላይ ታቀፉ ወላጆች ሆነዋል የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ ለመላው ባለሙያዎቹና ተገልጋዮቹ የእንኳን ደሳላቹ መልእክት አስተላልፏል በአይቪኤፍ ህክምና የሚወልዱ ቁጥራቸው ሰባይ የሚደርሱ ነፍሰ ጥሩናቶችም በቀጣዩ ራቶች ልጆቻቸውን ለማቀፍ ይበቃሉ ብለዋል በኢትዮጵያ ያለመውለድ ችግር ወይን ማንነት ሰርጨት ከፍተኛ መሆኑ ቢታመንም በተወሰነ መልኩ ምርመራዎችን ከመረገ ዘለለ በበቂ ሁኔታ የህክምና አፍቲ ለመስጠት የሚያስችል የተራጀ የህክምና ተቋም አልነበረም በመንግስት የጤና ተቋምም የጳውሎስ የመጀመሪያው ነው ተብሏል ከዚህ ቀደም ብዙ ጥንዶች ወደ ውጭ ሀገር ሄደው በከፍተኛ ውጪ ለመታከም ይገደዱ ነበር በዚህ ማገራችን ከፍተኛ ሆነ ውጪ ምንዛሬ ይባክን ነበር የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ህክምና ኮሌጅ በመጪው ለታመት በሀገር ውስጥ የማይገኙ ሌሎች የህክምና አገልግሎቶችን ለመጀመር በእይታ ላይ ነው ተብሏል ዜናው በዚያው በቃ ሁሌም አዳዲስና ታማኝ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ ሰላም ለሀገራችን ኢትዮጵያችን ለዘላለም ትኑር